Hello dear students. Now I am going to explain the next concept in the second lesson that is derivation of demand curve in the case of single commodity. Okay, derivation of demand curve in the case of single commodity. Here we are using cardinal utility analysis can be used to derive a demand curve for a commodity. Il now use Martiron Tadu cardinal utility analysis. You know that cardinal utility analysis means your utility can be measured in cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So here to draw a, a uh, demand curve, so we are using cardinal utility analysis. So before going to that, first you tell me the meaning of demand. What is demand? Yes, so demand means the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to offer given prices of a good and income of a consumer is called demand for the commodity. One second, I will repeat you that. The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to offer given prices of a good and income of consumer is called demand for the commodity okay so here the main things so once you glance that uh, meaning of demand so there should be a commodity the quantity of commodity must be there then consumer must have willing to buy that good okay first one commodity irveku. second one he must have willingness to buy that and uh, and offered given prices of a good and income of the consumer. These are the major things of demand. Okay. Once again, I will repeat you that the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to offer given prices of a good and income of consumer is called demand for the commodity. For example, Nodi, your uh, you have show eagerness to purchase something. Uh, for example, you are going to purchase a shirt. Okay. So, while you are observing the shirt, you get one commodity and the fix. Yeah, the commodity? Yeah, the commodity is shirt. Okay. Or any cloth. Okay. So, then you are the consumer. So, you have, you must have willing to buy. Willing in your beko. You get to go beko on the Okay. Then, you must have income. Right? So, ninnatra income illa andre, you will not purchase. So, you have only 500 rupees income with you and you can you purchase 5000 rupees of shirt? No. Right? So, this is the income of the consumer and uh, the price of the product must match to your income. The price of the product must match to your income. That's what we call demand. So, idella iddaga ni the product na yin thogo beko on tan kontira. That's what we call demand okay so now the determinants of demand the determinants of demand you may get already a statement unless it will die what are the determinants price of the commodity i already said you that when the product ki price it back then second one price of the other commodities new to go to the hope to really bere bere prices in any day are the same commodity do bere bere substitutes in any day income of the consumer your income and the last one is Taste and preference. Nima taste and preference. For example, now you are going to purchase a bike. Okay. So, yaudo on the bike na tokolo khokta idira. Duke ano on the bike na tokolo khokta idira. So, what's the price of that commodity? What's the price of that product? Okay. So, Duke jotege. Then the next point, the price of other price of other commodities. So, Duke jotege inya yaudo dilla bike si de. Adra features ene ni de. Alva, idhe nilla ni observe maarti alva price of the other commodity then income of the consumer your income nima income is there okay so if the bike cost is three lakhs rupees then if your income is one lakh then is it possible to purchase a bike no right so income of the consumer and idella iddaga you must have taste and preference ninga togobeku anta ishta irbeku right so idralli yavude ondu aspect illa andro adanna demand anta nau kariyak agala okay determinants of demand anta bandaga Price of the commodity, price of the other commodity, income of the consumer, and the next one, taste and preference. Okay, Arthakti Diyama girls. So, Elaine, for, for example, price of the commodity and the hate that you need to go on the shop, go get a fancy store. So, you're going to purchase a nail polish. Okay, so nail polish, you know, product, you know, nail polish. 
ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯಾವ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಲ್ ಎನಾಮಲ್ ನ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ತಿಂಕ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕವ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕವ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ದಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ವೈಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿನ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಇಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಫೈವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಫೈವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಈಗ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಟೂ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೋ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ದಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ವೈಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಅಲ್ವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಿಚಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ
when the price increases to 20 you may reduce the purchasing of that product from 40 to 30 when the price increases to 40 rupees so he is going again is reducing his consumption from 30 to 20 when again the price increases to 70 so he may reduce the quantity of purchase from 20 to 10 okay when the price increases demand decreases so because of that the demand curve slopes downward so here we can see that there is a inverse relationship between price and quantity there is a inverse relationship between price and quantity when the price increases demand decreases when the price decreases demand increases okay so here we can see that there is a inverse relationship between price and quantity so in inverse relationship with them that's what we call the law of demand okay so law of demand says that the people will buy more at less price people will buy more at less price and buy less at higher price jana price jaasti iddaga kammi tagotare and kammi price iddaga jaasti commodity na purchase maartta hogtare that's what we call law of demand what's that law of demand says people will buy less at more price and buy high at low price okay so the when the price is high people will buy less and when price is low people will buy more this is what we call law of demand okay so this demand shows the negative relationship between price and quantity so yellaru being a rational consumer you will think that and even we will think that when the price is more, we will purchase less. Ni even not kori canteen atra. Ni nam college canteen ali imagine mar kora na yau don do kulfi cost ten rupee andha we will purchase one. Ni friend ke anta one. Okay, you will purchase two. So you will give twenty rupees, right? So adhe uh, if they reduce the price to five rupees, what you will do? You will purchase four, right? So when the price is when the price increases to twenty rupees, you will purchase only one because you have limited income, right? So when uh, the people usually when the price is high they will purchase low and when the price is low they will purchase high this is what we call law of demand okay so this is what the concept for four mark it don't even get four mark in a concept it is to work on ega just i want to glance you the content that in the last in the last uh, video uh, law of diminishing marginal utility there was a table right so a table early so you you must know that how to calculate marginal utility and how to calculate marginal utility so to new tu na barkon hokta idira number of classes barthi dira and then it is so easy to calculate marginal utility how it should be calculate first in the diagram na you note kon hogi so in the initial stage tu and mu will be same so our total utility no 12 irate marginal utility no 12 irate next so second glass of water na consume madadaga total utility 18 units aitu andaga so ivaga margin utility eng obtain martira so illi ironta 18 minus 12 18 minus 12 so you will get 6 then third unit na consume madadaga total utility increases to 22 okay so ega margin utility 4 anta barkondvi heng 4 anta return madadvi 22 minus 18 the next 24 ke increase hai to 24 minus 22 24 minus 24 0 22 minus 24 minus 2 okay nivu nimde agiruntha values na hakkonu then once try maadi again if you have doubt you must ask me okay so here the law of diminishing margin utility for 6 mark and the derivation of demand curve for a case of single commodity for 4 mark okay na so these two concepts are very important along with that in the introduction class what i said you that and all things were important for two two marks okay next yeah uh, next class i will give you some questions to write uh, answers okay thank you